Bạn đang nghe từ Phonos Khám phá sứ mệnh với câu hỏi tại sao Tác giả Simon Sinek, David Mead và Peter Drucker Người dịch Khánh Trang Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Lời nói đầu Sự mãn nguyện là một quyền lợi, chứ không phải đặc ân. Mỗi người trong chúng ta đều có quyền được cảm thấy mãn nguyện với công việc mình làm, có quyền được thức giấc trong tâm trạng hào hứng muốn đi làm, có quyền được thấy an toàn ở nơi làm việc và trở về nhà với cảm giác rằng chúng ta vừa góp sức cho một điều lớn lao hơn bản thân mình. Sự mãn nguyện không phải một trò chơi may rủi, Nó không chỉ dành cho một số ít người may mắn được nói rằng tôi yêu công việc mình làm. Nếu đang ở vị trí lãnh đạo, nhiệm vụ của bạn là tạo ra một môi trường trong đó đội ngũ do bạn phụ trách cảm thấy mình là một phần của điều gì đó lớn lao hơn bản thân họ. Nếu đang làm việc cho một tổ chức không khiến bạn cảm thấy hào hứng vào thời điểm khởi đầu và kết thúc mỗi ngày, bạn phải trở thành nhà lãnh đạo mà bản thân mình mong muốn có được. Bất kể giữ vị trí gì trong tổ chức, Mỗi người chúng ta đều có ít nhất một đồng nghiệp, khách hàng hoặc nhà cung cấp mà chúng ta chịu trách nhiệm cho cảm giác của họ khi làm việc với mình. Mục tiêu không phải là tập trung vào những gì đang cản đường bạn, mà là thực hiện từng bước đi, mang lại tác động tích cực và lâu dài đối với mọi người xung quanh. Khái niệm về câu hỏi tại sao là một hành trình rất riêng tư xuất phát từ nỗi đau. Tôi khám phá ra ý tưởng này khi đã mất hết niềm đam mê với công việc. Những lời khuyên mọi người dành cho tôi đều vô ích. Hãy làm công việc bạn yêu thích. Hãy tìm hiểu xem điều gì khiến bạn thấy hạnh phúc. Hãy sống với niềm đam mê. Tất cả đều đúng. Chỉ có điều bất khả thi. Tôi nhất trí với tất cả những lời khuyên đó trên bệnh viện lý thuyết. Nhưng lại không biết phải thay đổi điều gì trong cuộc sống của mình. Tôi không biết cần phải làm điều gì khác đi vào ngày thứ hai. Và đó là lý do hai chữ tại sao không ngừng đóng vai trò mạnh mẽ đến vậy trong cuộc sống của tôi. Việc khám phá ra hai chữ tại sao của mình không chỉ giúp tôi làm mới lại niềm đam mê, mà còn mang đến một bộ lọc giúp tôi ra quyết định đúng đắn hơn. Nó mang đến cho tôi một lăng kính mới để nhìn nhận thế giới theo một chiều kích khác. Và cũng chính qua lăng kính này, khích lệ mọi người làm những việc tạo nguồn cảm hứng cho họ để từng người chúng ta có thể cùng nhau thay đổi thế giới mà tôi bắt tay vào công cuộc quảng bá cho cái điểm tại sao cũng như vòng tròn vàng. Và tôi được mọi người lắng nghe. Thực ra, họ không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, mà còn chung vai sát cánh cùng tôi để lan tỏa thông điệp nói trên và chia sẻ tầm nhìn này. Từ đó, phong trào của chúng tôi ra đời. Bài thuyết trình trên TED Talk của tôi trong năm 2019 đã giúp lan tỏa ý tưởng này tới nhiều người hơn. Và cuốn sách đầu tay của tôi, Start With Why, Bắt đầu với câu hỏi tại sao, trình bày về ý tưởng tại sao ở những chiều kích sâu hơn. Các cá nhân và tổ chức hiểu rõ chữ tại sao của họ thường được hưởng thành công lớn hơn, lâu dài hơn, nhận được sự tin tưởng và lòng trung thành cao hơn từ phía nhân viên cũng như khách hàng, có tầm nhìn xa trông rộng và tinh thần đổi mới sáng tạo cao hơn so với đối thủ. Khái niệm tại sao và vòng tròn vàng trở thành một sức mạnh lớn trên hành trình thúc đẩy thế giới theo hình dung của tôi. Nhưng có một vấn đề. Mặc dù tôi có thể giải thích cho sự tồn tại và sức mạnh của hai chữ tại sao, có thể giúp đỡ một số cá nhân và tổ chức khám phá ra chữ tại sao của họ. Nhưng nếu chúng tôi muốn tạo ra tác động tới cuộc sống của nhiều người, thì chừng đó vẫn chưa đủ. Đội ngũ của tôi phát triển dựa trên những gì tôi khởi tạo. Họ đã làm cho quy trình của tôi vận hành còn nhanh hơn nữa. Họ bắt tay vào giúp đỡ mọi người. Họ thậm chí còn xây dựng một khóa học trực tuyến để giúp mọi người khám phá chữ tại sao của mình. Nhưng ngay cả như thế vẫn chưa đủ. Đó là lý do cho sự ra đời của cuốn sách này. Nếu như cuốn Star with Why giải thích về ý tưởng tại sao, thì cuốn Khám phá sứ mệnh với câu hỏi tại sao 
cung cấp các bước để mọi người áp dụng khái niệm đó vào thực tế cuộc sống. Và như Starwood White đã cho thấy, dù là người khai sinh ra ý tưởng đó, nhưng tôi không biết cách đưa nó vào trong cuộc sống ở quy mô lớn. David và Peter đóng vai trò quan trọng trong việc đó. Peter Docker và David Mead tham gia cùng tôi trên hành trình này vì họ hào hứng với thế giới mà tôi hình dung ra. Cả hai đều sở hữu kho kỹ năng độc đáo có thể giúp biến tầm nhìn của tôi, đúng hơn là của chúng tôi, thành hiện thực. Tôi tìm ra cách giúp một người khám phá chữ tại sao của anh ta, nhưng chính David và Peter mới có thể giúp một căn phòng gồm 60 người, ví dụ thế, tìm ra chữ tại sao của họ. David biết cách khiến cho mọi việc vận hành. Nhiều năm trước, lấy cảm hứng từ một trong những buổi diễn thuyết của tôi, anh bắt tay vào phát triển những cuốn sách bài tập và chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ mọi người ở công ty của anh. David tự làm tất cả những công việc này mà không cần đến sự hỗ trợ của tôi hay bất kỳ ai khác. Sau khi được nghe phong thanh về những gì David đã làm, tôi không khỏi sửng sốt khi thấy anh hiểu những ý tưởng của tôi sâu sắc đến vậy và có thể đưa chúng vào thực tế một cách sinh động như thế. Sau khi nghỉ hưu ở không quân Hoàng gia Anh, Peter muốn dành phần đời còn lại của mình để cống hiến cho lĩnh vực tư nhân. Ông biết được công việc của tôi đang làm và chủ động liên hệ với tôi để chia sẻ rằng đó là nguồn cảm hứng lớn đối với ông. Ông đã kết hợp những ý tưởng của tôi với công việc ông đang làm để khuếch tán tầm tác động của nó. Không lâu sau khi chúng tôi gặp gỡ, ông tình nguyện đảm nhiệm vai trò tư vấn cho các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi. Ông làm tốt đến nỗi, chúng tôi bắt đầu sử dụng nhiều ý tưởng của ông để hỗ trợ cho công cuộc xây dựng công ty và phát triển phong trào của mình. Cuối cùng, cả David và Peter đều gia nhập đội ngũ của chúng tôi và nhờ đó, giữa hai người cũng hình thành một tình bạn sâu sắc. Sự kết hợp của hai thiên tài này đã nâng công việc của tôi lên một tầm cao mới. Vì vậy, khi xuất hiện cơ hội viết một cuốn sách hướng dẫn đi kèm cuốn Star with Why, tôi liền nhờ David và Peter hỗ trợ. Chính hai người này là chìa khóa cho câu hỏi như thế nào theo sau câu hỏi tại sao của tôi. Cuốn sách này mất vài năm mới hoàn thành. Peter và David đã đi khắp nơi trên thế giới để nói về chữ tại sao, đồng thời làm việc sát sao với nhiều cá nhân và tổ chức nhằm giúp họ hiểu, khám phá và sử dụng các ý tưởng này. Họ đã lắng nghe các câu hỏi, tìm hiểu về những rào cản và tìm ra những cách thức ngày càng tốt hơn để thúc đẩy tầm nhìn này. Và đây là thành quả mà bạn đang cầm trên tay. Để có thể thay đổi sâu rộng cách thức vận hành của thế giới kinh doanh, giúp đỡ các tổ chức xây dựng nên những nền văn hóa, trong đó niềm tin tưởng và sự hợp tác là thông lệ chứ không phải biệt lệ, và kiến tạo nên thế giới theo hình dung của mình, thì dĩ nhiên chúng tôi sẽ cần đến rất nhiều sự hỗ trợ. Mặc dù những gì đội ngũ của tôi đang làm cũng tạo ra được dấu ấn, nhưng chúng tôi sẽ không thể tạo ra được sự thay đổi cần thiết nếu đơn độc trên hành trình này. Công việc đó đòi hỏi sự chung tay góp sức của cả một đội quân. David và Peter biến cuốn sách này thành một bản hướng dẫn, một cuốn sổ tay hoàn toàn độc lập, mang lại cho bất kỳ độc giả nào những mảnh ghép họ cần để khám phá và trình bày một cách rõ ràng hai chữ tại sao của mình. Bạn hãy điền vào ô trống, thoải mái gặp góc sách, tô màu hoặc gạch chân những ý nổi bật. Mặc dù cuốn sách đã trình bày tất cả các bước cần làm, nhưng để có thể thực sự lĩnh hội chúng, bạn sẽ phải nỗ lực và kiên trì. Hãy nhớ, cuốn sách này là tấm bản đồ chỉ đường. Hãy làm theo các bước nêu trong đó, nắm vững các khái niệm và vừa áp dụng, vừa thoải mái điều chỉnh để quá trình này hoàn toàn phù hợp với bạn. Nếu thấy có cách nào khác phát huy hiệu quả cao hơn cho mình, bạn hãy làm theo cách đó. Hãy hình dung, cuốn sách này như tiếng súng nổ báo hiệu cuộc đua. Tiếng nổ đó mang lại cho bạn sự hứng khởi và nguồn năng lượng để bắt đầu. Nhưng chính những bài học mà bạn rút ra được trong lúc thực hiện cuộc đua trên, tức là khi bạn học cách sống với hai chữ tại sao của mình, mới là điều khích lệ và chỉ cho bạn thấy mình có những năng lực gì. Và đừng quên, bài học quan trọng nhất. Mục đích ở đây không chỉ là chạm tới vạch đích, mà hãy nhìn xem bạn có thể kêu gọi bao nhiêu người cùng chạy với mình. Trong các cửa hàng sách thường có hẳn một khu vực riêng dành cho sách phát triển bản thân, Safe Half, nhưng không có khu vực nào dành cho sách hỗ trợ lẫn nhau, Half Orders. Và đây là điều tất cả chúng ta đang làm cùng nhau. 
chúng ta là những người tiên phong trong lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau. Xin chào đón tất cả những ai muốn khám phá về hai chữ tại sao của mình, muốn công ty của họ khởi đầu bằng chữ tại sao, muốn giúp đỡ nhiều người khác tìm ra chữ tại sao của họ. Xin chào đón tất cả những ai muốn chung tay xây dựng nên một thế giới, trong đó đại đa số mọi người đều thức giấc trong tâm trạng hào hứng muốn đi làm, thấy an toàn ở nơi làm việc và trở về nhà với cảm giác rằng họ vừa gấp sức cho điều gì đó lớn lao hơn bản thân mình. Càng nhiều người trong chúng ta hào hứng tham gia thì khả năng xây dựng nên thế giới theo hình dung của chúng ta càng cao. Bạn có tham gia cùng chúng tôi không? Simon Sinek Giới thiệu Trong công việc, chúng tôi thường xuyên phải di chuyển rất nhiều Nhưng đôi khi công việc không chịu ngồi im một chỗ Nó leo ngay lên máy bay và chủ động tìm chúng tôi Đó là những gì đã xảy ra với Peter Trên một chuyến bay từ Miami tới St. Louis Hãy khám phá câu chuyện đó Theo chính lời kể của Peter Hôm ấy tôi rất mệt Tôi chỉ muốn nhanh chóng tới được nơi cần đến Thêm một chuyến bay nữa, thêm một người lạ nữa ngồi cạnh tôi. Tôi lẩm nhẩm cầu các vị thần máy bay, ban cho mình một người ngồi cùng dãy biết ý tứ, không xâm phạm vào không gian riêng tư của tôi. Tôi chỉ muốn được ở một mình. Nhưng rốt cuộc, vì hàng xóm của tôi cũng giống như bao người khác, và chuyến bay này cũng giống như bao chuyến bay khác. Tôi đang ổn định chỗ ngồi để sẵn sàng cho hành trình kéo dài 4 giờ đồng hồ, thì Steve tới ngồi xuống ghế bên cạnh và tự giới thiệu bản thân. Sau vài câu trao đổi qua lại, Steve bắt đầu chuyển sang chia sẻ cho tôi biết anh đang làm công việc gì. Nếu từng ở trong tình huống này, hẳn bạn đã biết Steve không phải là người đặc biệt, chẳng hạn vệ sĩ cho các ngôi sao Hollywood. Không có câu chuyện nóng bỏng hay tin đồn nào giúp tôi giải khuây trong chuyến bay. Không gì cả. Trong suốt 23 năm, công việc Steve làm là bán thép. Tuy vậy, thứ thép Steve bán không phải loại thép thông thường. Công ty của anh có trụ sở chính tại Thụy Điển, sản xuất một loại thép nguyên chất giúp máy móc vận hành hiệu quả hơn vì các bộ phận trong đó, chẳng hạn bộ truyền động trong một chiếc xe, có trọng lượng nhẹ hơn. Vốn là một kỹ sư, nên Steve có thể lấy danh dự cá nhân ra để chứng thực cho sự ưu việt của sản phẩm mà anh bán so với các lựa chọn khác trên thị trường. Sau khi kết thúc bài tự giới thiệu, Steve quay sang như thể đang chờ tôi đặt ra câu hỏi nào đó để anh ấy được tiếp tục nói về thép Vấn đề là tôi không quá quan tâm đến công việc Steve làm Lý do không phải vì tôi có tính cách lạnh lùng khó gần, khó hòa đồng hay tôi chỉ thích những câu chuyện ngồi lê đôi mắt Tôi không phải kiểu người như thế Điều khiến tôi quan tâm không phải là người khác làm gì để kiếm sống mà là lý do tại sao họ làm công việc đó Do vậy, thay vì hỏi Steve xem các sản phẩm thép của anh ấy có giá thành bao nhiêu hay khách hàng tốt nhất của anh ấy là những ai? Tôi quay sang và hỏi, vậy thì sao? À thì, Steve lúng túng, dường như chưa thực sự hiểu câu hỏi. Tôi đành diễn giải theo cách khác. Tôi hiểu rằng loại thép anh bán vô cùng nguyên chất. Tôi hiểu rằng loại nguyên liệu này sẽ giúp các bộ phận trong máy móc trở nên nhẹ hơn, do đó vận hành hiệu quả hơn. Nhưng như thế thì sao chứ? Steve lắp bắp nói thêm một chút nữa. Rồi kết luận, không cần phải sử dụng quá nhiều nguyên liệu nữa. Tôi dịch người lại gần hơn và gặn hỏi thêm chút nữa. Và điều đó mang lại sự khác biệt nào? Trong giây lát, trên khuôn mặt Steve thoáng hiện ra vẻ hốt hoảng. Thực ra, anh chỉ muốn trao đổi dăm câu chuyện phím. Vậy mà giờ đây, anh lại bị những câu hỏi kỳ quặc của tôi đeo bám trong suốt 3 giờ đồng hồ tiếp theo. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện. Và tôi giúp anh ấy tìm ra các câu trả lời Hóa ra Sử dụng loại thép nguyên chất đó Khiến trọng lượng của ô tô nhẹ hơn Nên nó tiêu tốn ít nhiên liệu hơn Do đó ít thải ra các chất gây ô nhiễm môi trường hơn Hơn nữa Thép nguyên chất còn dễ tái chế hơn So với các loại thép tạp chất khác Những thông tin này quả thật rất thú vị Nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu lý do Tại sao Steve lại nhiệt tình như vậy Về công việc của mình Tới kiềm nhiên liệu và giảm bớt ô nhiễm môi trường đều rất tuyệt. Tôi nói, nhưng hẳn phải còn điều gì đó khác ở công việc này, nên mới khiến anh gắn bó với nó suốt 23 năm qua như vậy chứ. Gắn bó với một công việc và duy trì niềm đam mê với nó trong cả một khoảng thời gian dài, quả là một điều rất đặc biệt. Chắc phải có điều gì đó khác mà anh thật sự tin tưởng. 
tôi gợi ý. Và lần đầu tiên trong cuộc trao đổi giữa chúng tôi, tôi thấy Max Steve sáng lên. Anh thổ lộ hết tâm tình. Steve quyết tâm theo đuổi mục tiêu giữ gìn hành tinh này cho các thế hệ tương lai. Và một trong những cách giúp anh thực hiện mục tiêu đó là nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cách sử dụng các nguồn tài nguyên của trái đất. Trong suốt cuộc trao đổi về thép trước đó, anh ấy không hề nhắc đến điều này. Nhưng nó chính là nguồn động lực để anh sẵn sàng nói với một người tình cờ gặp trên máy bay về đề tài thép nguyên chất. Tôi xin phép Steve diễn đạt lại bài thuyết trình bán hàng mà anh vừa thực hiện. Nói một cách đơn giản, tôi tin rằng việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên sẽ mang lại lợi ích cho nhân loại. Và tôi cũng tin rằng chúng ta nên làm như vậy với tinh thần trách nhiệm nhằm giữ gìn hành tinh này cho con cháu chúng ta. Đây là lý do khiến tôi trở thành một kỹ sư và tham gia vào tổ chức hiện tại. Công ty của tôi đặt trụ sở chính ở Thụy Điển, một quốc gia cam kết với sự nghiệp phát triển bền vững, đã xây dựng được một phương thức giúp các kỹ sư chế tạo ra những sản phẩm nhẹ hơn, hiệu quả hơn và thân thiện với môi trường hơn. Phương thức riêng của chúng tôi để đạt tới sự bền vững là thép trọng lượng nhẹ. Cảm ơn anh, Steve nói với nụ cười rạng rỡ. Anh vừa trình bày rất chính xác để do khiến tôi yêu thích công việc mình làm. Vậy đấy, chỉ bằng cách thay đổi nội dung bài thuyết trình bán hàng trên, lấy số phát điểm là lý do tại sao anh ấy yêu thích công việc của mình. Tôi đã giúp Steve nhìn ra rằng, không phải việc anh ấy làm gì đã mang lại cảm giác mãn nguyện trong suốt hơn hai thập niên qua. Nguồn động lực là lý do tại sao anh ấy làm công việc đó, bằng cách tìm ra mối liên hệ giữa công việc với cảm thức về mục đích sống. Steve đã phát hiện ra hai chữ tại sao của anh ấy. Tầm nhìn của bạn chỉ có thể khả thi nếu bạn diễn đạt nó thành lời. Nếu bạn chỉ giữ cho riêng mình, nó sẽ mãi mãi là một sản phẩm do trí tưởng tượng của bạn tạo ra mà thôi. Mỗi người trong chúng ta đều có trong mình hai chữ tại sao, một mục đích, sứ mệnh hay niềm tin thẳm sâu trong tâm hồn. Đóng vai trò là mạch nguồn khơi dậy niềm đam mê và sự hứng khởi cho chúng ta. Có thể bạn chưa biết chữ tại sao của mình là gì, hay chưa biết cách diễn đạt nó thành lời. Nhưng dẫu sao, chúng tôi vẫn có thể cam đoan rằng bạn có nó. Nếu bạn muốn khám phá về hai chữ tại sao của mình và không muốn phải chờ đến khi Peter tới ngồi cạnh bạn trong một chuyến bay tình cờ nào đó, thì cuốn sách này có thể giúp bạn làm điều đó. Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều xứng đáng được sống như Steve. Thức giấc trong tâm trạng háo hức muốn đi làm, và tới cuối ngày trở về nhà trong tâm trạng mãn nguyện với công việc mình làm. Sự mãn nguyện không phải tự đồng nghĩa với vui vẻ. Có rất nhiều điều khiến chúng ta thấy vui ở nơi làm việc. Hoàn thành một mục tiêu đã đề ra, được thăng chức, chốt được giao dịch với một khách hàng mới, hoàn thành một dự án và rất nhiều thứ khác. Nhưng niềm vui chỉ là nhất thời. Cảm giác này không bền lâu. Không có ai làm việc với nguồn năng lượng dân trào Nhờ nhớ đến một mục tiêu mà họ đã hoàn thành xuất sắc 12 tháng trước đó cả Trạng thái phấn chấn này mờ nhạt dần theo thời gian Sự mãn nguyện diễn ra ở tầng sâu hơn Sự mãn nguyện tồn tại miên viễn Điểm khác biệt giữa niềm vui và sự mãn nguyện Cũng giống như việc bạn thích hoặc yêu một thứ gì đó Chẳng hạn, dù không phải lúc nào cũng thích con cái của mình Nhưng quả thật, chúng ta luôn yêu chúng Chúng ta không cần phải tìm thấy niềm vui trong công việc mình thực hiện hàng ngày, nhưng nếu nó giúp chúng ta cảm thấy là một phần có điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân mình, khi đó chúng ta có thể cảm thấy mãn nguyện với công việc. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn có thể cảm thấy không mãn nguyện dù được coi là thành đạt xét theo những thước đo tiêu chuẩn như lương thưởng và địa vị xã hội. Sự mãn nguyện chỉ xuất hiện khi công việc của chúng ta có kết nối trực tiếp với hai chữ tại sao sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta. Steve, vì anh hùng ngành thép, tìm thấy niềm vui mỗi khi chốt được một giao dịch, nhưng cảm thấy mãn nguyện khi biết rằng mình đang đóng góp vào một sứ mệnh cao cả hơn. Tóm lại, niềm vui đến từ những gì chúng ta làm, còn sự mãn nguyện đến từ lý do tại sao chúng ta thực hiện các công việc đó. Steve là một anh chàng may mắn. Mặc dù trước khi tình cờ gặp gỡ và trao đổi với Peter, anh không trình bày được chữ tài sao của mình, nhưng anh vẫn sống với nó trong suốt hơn hai thập niên qua. Kết quả là anh luôn cảm thấy có động lực và mãn nguyện. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra 
nếu như công ty của Steve ở Thụy Điển bị tập đoàn lớn hơn mua lại và họ sa thải anh? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh buộc phải tìm kiếm một công việc mới mà không biết chữ tại sao của mình là gì? Với vài chục năm kinh nghiệm, nhiều khả năng anh sẽ thử tìm một công việc bán thép khác. Nhưng nếu công ty mới không quan tâm đến sự phát triển bền vững, khi đó cảm thức về mục đích làm việc của anh sẽ biến mất và lòng nhiệt tình khi nói chuyện với người lạ trên máy bay của anh cũng bốc hơi. Và có lẽ anh cũng không bao giờ có cơ hội gắn những mảnh ghép lại với nhau để thấy rằng niềm đam mê anh dành cho công việc thực ra ngay từ đầu đã không liên quan gì đến thép hết. Nếu muốn cảm nhận được niềm đam mê bền bỉ với công việc, muốn cảm thấy rằng mình đang góp sức cho một điều gì đó lớn lao hơn, tất cả chúng ta đều cần phải biết hai chữ tại sao của mình. Và đó cũng là lý do chúng tôi viết cuốn sách này. Khám phá sứ mệnh với câu hỏi tại sao là sự chắc lọc tinh túy những điều đội ngũ của chúng tôi đã đúc kết được trong suốt hơn 25 năm khám phá chữ tại sao. Chúng tôi đã giúp đỡ rất nhiều người thuộc nhiều nhóm khác nhau, bao gồm các doanh nhân, nhân viên, doanh nghiệp nhỏ và các bộ phận trong những tập đoàn lớn để họ phát hiện ra chữ tại sao của mình. Cuốn sách này ra đời để giúp bạn tìm ra chữ tại sao của bản thân. Dưới đây là phần trình bày khái quát về nội dung của 7 chương sách. Hai chương đầu cung cấp các thông tin nền tảng sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn trên hành trình tìm kiếm hai chữ tại sao và chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy đọc phần này. Sau đó, bạn có thể chuyển sang đọc chương 3 hoặc chương 4 tùy thuộc vào việc bạn muốn khám phá chữ tại sao cho cá nhân mình hay cho tập thể của bạn. Cuối cùng, chúng tôi khuyến khích tất cả các độc giả cùng đọc tiếp các chương 5, 6 và 7. Ở phần cuối cuốn sách, chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin bổ sung tổng hợp có thể hữu ích cho bạn khi phát sinh thắc mắc cần được giải đáp. 1. Chương 1 là phần tóm tắt xúc tích về cuốn sách. Phần này bàn đến một số lợi ích khi bạn biết chữ tại sao của mình. 2. Chương 2 trình bày tổng quan về quy trình khám phá chữ tại sao. Đây là phần quan trọng cần đọc, bất kể mục đích của bạn là khám phá sứ mệnh cho bản thân hay tập thể. 3. Chương 3 là quy trình từng bước chi tiết cho các cá nhân, doanh nhân hoặc người làm thuê để họ có thể tìm kiếm chữ tại sao của riêng mình. Nếu bạn muốn sử dụng cuốn sách này để giúp đội ngũ hoặc tổ chức của bạn tìm ra được hai chữ tại sao, thì tuy không bắt buộc, nhưng bạn vẫn có thể đọc phần này để tìm hiểu xem chữ tại sao của mình có thể giúp bạn lãnh đạo đội ngũ ra sao trong quá trình tìm kiếm sứ mệnh của tập thể. 4. Chương 4 chỉ ra những việc bạn cần làm để chuẩn bị cho hành trình khám phá chữ tại sao cho một nhóm, một tổ chức hay bất kỳ bộ lạc nào, trong đó mọi người tập hợp lại để cùng nhau làm việc. 5. Chương 5 tiếp tục trình bày quy trình khám phá sứ mệnh của một bộ lạc. 6. Để đạt được mục tiêu cho cuộc hành trình này, chúng tôi lấy đích đến là chữ tại sao và cung đường là câu hỏi như thế nào. Chương 6 đề cập đến phần những hành động chúng ta cần thực hiện để đưa chữ tại sao của mình vào cuộc sống. 7. Chương 7 hướng dẫn cách chia sẻ chữ tại sao của bạn với những người khác, đồng thời bắt đầu sống với chữ tại sao đó và áp dụng nó vào thực tế. 8. Phần phụ lục cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi chúng tôi nhận được thường xuyên nhất trong các buổi hội thảo do chúng tôi tổ chức. Ngoài ra còn có các bản tóm tắt giúp bạn tự thực hiện các buổi hội thảo của riêng mình. Một trong những điều khó dự đoán nhất đối với hành trình tìm kiếm hai chữ tại sao là nó sẽ kéo dài bao lâu. Từ chương 3 tới chương 5, chúng tôi vạch ra quy trình này cho các cá nhân và tập thể, kèm theo những ước lượng dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi về thời gian cần phải bỏ ra để hoàn thành từng bước. Nhưng đó chỉ là con số trung bình. Đối với một số người, quy trình này sẽ diễn ra nhanh chóng hơn và với một số người khác sẽ diễn ra chậm hơn. Điều quan trọng cần nhớ là hãy kiên trì thực hiện rốt ráo từng phần hoặc từng bước cho đến khi bạn cảm thấy đủ tự tin để chuyển sang bước tiếp theo. Tầm nhìn của chúng tôi là đưa khái niệm tại sao vào thực tế cuộc sống cho càng nhiều người càng tốt. Vì thế, khi các bạn đặt chân bước vào cuộc hành trình thú vị của mình, 
chúng tôi sẽ đóng vai trò những người dẫn đường trong không gian ảo cho các bạn. Hãy lấy nguồn cảm hứng và lên đường nào. Chương 1. Bắt đầu với câu hỏi tại sao. Tóm tắt nội dung sách. Đôi khi một dự án trông có vẻ dễ dàng lại biến thành nỗi thất vọng hay thậm chí là thảm họa. Quan trọng hơn, đôi khi chúng ta hoặc một đối thủ cạnh tranh lại gặt hái được thành công rực rỡ khi tất cả các giả định thông thường trong kinh doanh đều khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng chúng ta sẽ thất bại. Những kết quả đầy bất ngờ này sẽ không còn bí ẩn nữa nếu như chúng ta nhìn vào chúng thông qua một khung bắt đầu với hai chữ tại sao. Trong cuốn sách Start with Why, bắt đầu với câu hỏi tại sao, Simon Sinek sử dụng một mô hình mà anh gọi là vòng tròn vàng để lý giải vì sao các nhà lãnh đạo huyền thoại như Steve Jobs, Martin Luther King và anh em nhà Wright có thể đạt được những thành tích mà những người khác tuy cũng thông minh và chăm chỉ như họ, thậm chí còn có nguồn lực hậu thuẫn dồi dào hơn, không đạt được. Nếu đã từng đọc cuốn sách trên của Simon, hoặc đã xem anh thuyết trình về khái niệm tại sao trên diễn đàn TED.com, thì có lẽ bạn không còn xa lạ với vòng tròn vàng. Chương này nhắc bạn nhớ về những điểm quan trọng nhất. Nếu vòng tròn vàng là khái niệm bạn mới gặp lần đầu, thì phần sau đây sẽ là trọng tâm của vấn đề và là khâu chuẩn bị then chốt cho hành trình tìm kiếm hai chữ tại sao của bạn. Như hình minh họa dưới đây, mời bạn xem hình một được đính kèm trên ứng dụng. Mỗi tổ chức và sự nghiệp của mỗi người đều vận hành ở ba cấp độ. Chúng ta làm gì, làm như thế nào và tại sao lại thực hiện công việc đó. Tất cả chúng ta đều biết công việc mình làm là gì, có thể là sản phẩm hay dịch vụ chúng ta cung cấp. Một số người trong chúng ta biết mình làm công việc đó như thế nào. Những điều mà chúng ta cho rằng có thể khiến mình khác biệt hoặc nổi bật giữa đám đông. Nhưng rất ít người có thể trình bày một cách mạch lạc Tại sao họ lại thực hiện công việc mình đang làm? Đọc đến đây, có thể bạn sẽ nói Gượm đá, hãy thẳng thắn với nhau nào Chẳng phải hầu hết mọi người đều làm việc để kiếm tiền hay sao? Đó là hai chữ tại sao to đùng rồi còn gì? Thứ nhất, tiền bạc là kết quả Mặc dù là một phần trong bức tranh này Nhưng nó không phải thứ tạo động lực để chúng ta ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng Và đối với những người vẫn còn đang hoài nghi nhận định này và vẫn cho rằng họ hoặc những người khác thức dậy mỗi buổi sáng chỉ để kiếm tiền, thì câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra là lý do họ muốn có tiền là gì? Để được tự do? Để đi du lịch? Để mang lại cho con cái một cuộc sống mà họ chưa từng có được? Để lấy thành tích và tự hào chỉ cho thế giới thấy rằng họ làm việc nhiều hơn những người khác? Vấn đề nằm ở chỗ tiền bạc không phải là yếu tố thúc đẩy con người. Hai chữ tại sao Đi sâu hơn nhiều để tìm hiểu về những gì thực sự khích lệ và tạo nguồn cảm hứng cho chúng ta. Nó là mục đích, sứ mệnh hoặc niềm tin đứng đằng sau thúc đẩy mọi tổ chức và sự nghiệp cá nhân của mỗi người. Tại sao công ty của bạn tồn tại? Tại sao bạn lại ra khỏi giường vào buổi sáng ngày hôm nay? Và tại sao mọi người phải quan tâm đến điều đó? Mỗi khi tiếp xúc với khách hàng mới, điều đầu tiên Hầu như tất cả chúng ta đều nói với họ là chúng ta làm gì. Sau đó, chúng ta đi vào giải thích mình làm công việc đó như thế nào hay khác biệt so với đối thủ ra sao. Chúng ta chắc mẫm rằng cách trình bày này là đủ để kiếm được hợp đồng làm ăn với họ, đủ để thay đổi quan điểm của họ hay đủ để thuyết phục họ bắt tay vào thực hiện một hành động cụ thể. Bài thuyết trình bán hàng dưới đây được mô phỏng theo mẫu đó. Chúng tôi bán giấy Chúng tôi cung cấp loại giấy có chất lượng cao nhất với mức giá hợp túi tiền nhất. Đó là mức giá thấp hơn bất kỳ đối thủ nào của chúng tôi. Bạn có muốn mua một ít giấy không? Đây là một bài thuyết trình rất thiên về lý trí. Nó thông báo rõ ràng về việc mà công ty trên làm và cố gắng thuyết phục khách hàng tiềm năng chọn sản phẩm của họ thay vì của các công ty khác trên cơ sở những tính năng và lợi ích mà họ mang lại. Mặc dù cách làm này có thể thi thoảng phát huy hiệu quả, nhưng cùng lắm, Nó cũng chỉ khiến khách hàng mua thêm của họ một vài lần. Ngay khi tìm thấy một nơi khác có giao dịch hời hơn, khách hàng sẽ rời đi 
vì bài thuyết trình trên không chỉ ra những điểm khác biệt thực sự của công ty này so với các đối thủ trên thị trường. Sự hài lòng không được xây dựng dựa trên các tính năng và lợi ích của sản phẩm. Những thứ đó không truyền được cảm hứng. Lòng trung thành và các mối quan hệ bền vững được xây dựng dựa trên một thứ sâu sắc hơn. Chúng ta hãy thử diễn đạt lại bài thuyết trình trên và bắt đầu bằng chữ tại sao. Một ý tưởng có gì hay nếu nó không được chia sẻ? Công ty chúng tôi ra đời để giúp truyền bá các ý tưởng. Càng nhiều ý tưởng được chia sẻ, khả năng chúng mang lại tác động cho thế giới càng lớn. Có rất nhiều cách để chia sẻ ý tưởng. Trong đó có cách viết chúng thành lời trên giấy trắng bực đen. Và đó là nơi chúng tôi phát huy vai trò của mình. Chúng tôi sản xuất giấy để chứa đựng những lời nói đó. Chúng tôi làm ra giấy để phục vụ những ý tưởng lớn. Bạn có muốn mua một ít giấy không? Hoàn toàn khác nhau, phải không nào? Việc bắt đầu bằng câu hỏi tại sao khiến những trang giấy trở thành một điều thực sự tốt đẹp. Và nếu như hai chữ tại sao tạo nên kỳ tích cho một loại hàng hóa phổ thông như giấy, hãy thử hình dung nó có thể làm được những gì cho một sản phẩm nổi bật. Bài thuyết trình này không được xây dựng dựa trên các dữ liệu và con số thực tế hay tính năng và lợi ích của sản phẩm. Dĩ nhiên, đó đều là những yếu tố có giá trị. Chỉ có điều chúng không được đặt lên hàng đầu. Việc dẫn dắt bằng chữ tại sao truyền tải một giá trị ở tầng sâu hơn, biểu cảm hơn, và cuối cùng là có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Khi sử dụng bài thuyết trình thứ hai, chúng ta không còn nói về giấy nữa, mà giới thiệu cho khách hàng công ty của mình là ai và đại diện cho điều gì. Dĩ nhiên, bao giờ cũng có những người chỉ muốn mua một thùng giấy. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, nếu như niềm tin và giá trị cá nhân của khách hàng phù hợp với những niềm tin và giá trị bạn thể hiện trong bài thuyết trình của mình. Trong ví dụ này nghĩa là nếu họ tin tưởng vào việc truyền bá các ý tưởng, khi đó họ sẽ muốn hợp tác với bạn, không phải một lần mà hết lần này tới lần khác. Trên thực tế, nhiều khả năng họ sẽ trung thành với bạn ngay cả khi một công ty khác chào bán mức giá hấp dẫn hơn. Quyết định bắt tay hợp tác với một công ty có chung niềm tin cũng nói lên điều gì đó về chính bản thân họ. Để có thể truyền cảm hứng, giành được sự tin tưởng và lòng trung thành của khách hàng, các công ty phải khiến họ cảm thấy mình đang đạt được điều gì đó lớn lao hơn, chứ không chỉ dừng ở việc tiết kiệm thêm vài đồng. Cảm giác đó chính là lý do tại sao chúng ta vẫn mặc đồng phục của đội thể thao quê nhà, dù họ đã bỏ lỡ trận chung kết suốt 10 năm nay và chuỗi thành tích thảm hại này có thể còn tiếp tục kéo dài. Đó là lý do tại sao một số người trong chúng ta sẽ luôn luôn mua các sản phẩm của Apple thay vì những thương hiệu khác, ngay cả khi đó không phải là sự lựa chọn hợp túi tiền nhất. Bất kể có muốn thừa nhận điều này hay không, nhưng trên thực tế, chúng ta không hoàn toàn ra quyết định dựa trên lý trí. Nếu chỉ biết hành động theo lý trí, hẳn ta sẽ không bao giờ biết đến hương vị của tình yêu. Và cũng chẳng có ai nghĩ đến chuyện đứng ra thành lập một công ty riêng cả. Khi phải đứng trước rủi ro thất bại lớn đến vậy, không một người nào muốn chọn yêu hay khởi nghiệp nếu chỉ dựa vào lý trí cả. Nhưng chúng ta vẫn làm điều đó, hàng ngày, bởi cảm nhận của chúng ta về điều gì đó hoặc ai đó có mãnh lực hấp dẫn hơn nhiều so với suy nghĩ. Nhưng các cảm nhận phải đối mặt với một vấn đề lớn. Nhiều khi việc diễn đạt chúng thành lời là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Đó là lý do tại sao chúng ta thường xuyên phải viện đến phép ẩn dụ và so sánh. Mặc dù việc truyền đạt cảm xúc khá khó khăn, nhưng phần thưởng nó mang lại là rất lớn. Khi có sự hài hòa về mặt cảm xúc với khách hàng, sợi dây kết nối chúng ta với họ sẽ bền chặt và có ý nghĩa hơn nhiều so với bất kỳ mối quan hệ nào dựa trên các tính năng và lợi ích. Đó chính là ý nghĩa cốt lõi của việc bắt đầu với câu hỏi tại sao. Và điều hay nhất là, đây không phải quan điểm riêng của chúng tôi. Toàn bộ khái niệm tại sao này được ăn sâu bén rễ từ chính những nguyên tắc về khía cạnh sinh học trong quá trình ra quyết định của con người. Cách thức vận hành của vòng tròn vàng ăn khớp một cách hoàn hảo với cách não bộ của chúng ta hoạt động. Mời bạn xem hình 2 được đính kèm trên ứng dụng. Phần bên ngoài của vòng tròn vàng, cái gì? Tương ứng với phần vỏ ngoài của não bộ, tức là tân vỏ não. Đây là phần chịu trách nhiệm cho tư duy, thiên về lý trí và phân tích trong não. 
Nó giúp chúng ta hiểu các dữ liệu và con số, những tính năng và lợi ích. Tầng vỏ não cũng là phần phụ trách vấn đề ngôn ngữ. Hai phần giữa của vòng tròn vàng, tại sao và như thế nào, tương ứng với phần giữa của não bộ, tức hệ viền. Đây là phần não chịu trách nhiệm về tất cả các hành vi và quá trình ra quyết định của chúng ta. Nó cũng chịu trách nhiệm về toàn bộ các cảm giác như tin tưởng và trung thành. Nhưng khác với tân vỏ não, hệ viền không có năng lực ngôn ngữ. Đây là nơi xuất phát của những linh cảm, tức cảm giác của chúng ta về một quyết định phải đưa ra nhưng rất khó giải thích. Sự phân chia nhiệm vụ như vậy giữa các phần trong não là lý do về mặt sinh học giải thích cho việc thi thoảng chúng ta cảm thấy rất khó diễn đạt những cảm giác của mình thành lời, như anh yêu em nhiều hơn những gì ngôn từ có thể miêu tả. Rất khó lý giải cho các hành động của chúng ta, như ma quỷ xui khiến tôi làm việc đó, hay rất khó lý giải cho các quyết định của mình, như tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy làm thế là đúng. Tuy vậy, chúng ta có thể học được cách diễn đạt thành lời những cảm giác đó. Và những người học được kỹ năng này sẽ có khả năng tốt hơn trong việc truyền cảm hứng hành động cho chính bản thân họ, cho đồng nghiệp và cho khách hàng. Chúng tôi viết cuốn sách này nhằm giúp bạn tìm ra những từ ngữ phù hợp để diễn đạt cảm giác của chính mình. Sau khi đã hiểu được hai chữ tại sao của bản thân, bạn sẽ biết cách diễn đạt thật mạch lạc điều gì khiến mình cảm thấy mãn nguyện và sẽ hiểu rõ hơn Điều gì thúc đẩy hành vi của bạn khi ở trạng thái tốt nhất? Khi làm được điều đó, bạn sẽ có một điểm tham chiếu cho tất cả mọi việc mình làm từ nay về sau. Bạn sẽ đưa ra được những lựa chọn có chủ đích hơn cho công ty, cho sự nghiệp và cho cuộc sống của mình. Bạn sẽ có thể truyền cảm hứng để khích lệ mọi người mua hàng của bạn, làm việc với bạn và cùng tham gia vào hành trình thực hiện sứ mệnh của bạn. Bạn sẽ không bao giờ phải chơi trò rút thăm bay rủi và hành động dựa vào bản năng vốn xuất phát từ những lý do bạn không thực sự hiểu thấu đáo. Từ giờ trở đi, bạn sẽ làm việc có chủ đích và dựa trên chủ đích. Từ giờ trở đi, bạn sẽ bắt đầu với câu hỏi tại sao. Cơ hội không phải là tìm kiếm người bạn đồng hành hoàn hảo cho bản thân chúng ta. Cơ hội là kiến tạo người bạn đồng hành hoàn hảo cho nhau. Khái niệm tại sao trong thực tế Vị giám đốc nhân sự trong bộ cơm lê phản phiêu màu xám nhìn Emily và mở đầu cuộc phỏng vấn bằng câu hỏi quen thuộc của mình. Vậy cô có thể mang lại điều gì cho công ty chúng tôi? Vì còn vài tháng nữa là đến ngày tốt nghiệp đại học nên Emily tranh thủ gửi hồ sơ ứng tuyển vào một vị trí đang trống ở một tập đoàn toàn cầu lớn. Vốn là sinh viên xuất sắc toàn diện được học bổng toàn phần Cô dễ dàng vượt qua vòng đầu tiên và lúc này đang tham gia một cuộc phỏng vấn hội đồng ngồi đối diện với giám đốc nhân sự và ba vị lãnh đạo khác. Đọc hồ sơ của cô, họ biết cô là người giỏi. Chỉ có điều, họ e ngại cô thiếu kinh nghiệm thực tế. Quan trọng hơn, họ muốn tìm hiểu xem cô có phù hợp với nền văn hóa của công ty không và sẽ ứng phó như thế nào khi gặp áp lực. Vị lãnh đạo trong bộ cơm lê màu xám nói rõ hơn có rất nhiều ứng viên trình độ cao xin đứng tuyển vào vị trí này. Hãy cho chúng tôi biết những điều khiến cô khác biệt so với họ. Vốn có tính cẩn trọng, Emily đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc phỏng vấn này bằng cách tìm hiểu mọi điều có thể về công ty này. Nhưng các ứng viên khác cũng tiếp cận được những thông tin hệt như cô. Vì thế, Emily quyết định tiến một bước xa hơn. Cô bắt đầu nói về hai chữ tại sao của mình. Trước khi trình bày về những điều tôi có thể mang đến cho công ty của các vị, Cô điềm tĩnh nói với vị giám đốc nhân sự. Trước tiên, tôi xin nêu lý do vì sao tôi ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng. Tôi luôn cố gắng giúp mọi người trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ. Đó là điều tạo nguồn cảm hứng cho tôi. Dựa trên những thông tin trên website của các vị, tôi cho rằng đó cũng chính là điều các vị tin tưởng. Vì thế, tại sao tôi lại không ứng tuyển để trở thành một phần trong tổ chức của các vị chứ? Câu trả lời của cô đã thu hút được sự chú ý của ban giám khảo. Những người phỏng vấn lập tức ngừng lực dở sổ sách và ngước lên nhìn cô. Sau đó Emily khéo léo chuyển sang phần thuyết trình truyền thống về các kỹ năng và điểm mạnh của mình. Nhưng dù gì, cô cũng đã giành phần thắng trong cuộc chiến này. Ngay trong cuộc trao đổi đầu tiên, vốn chỉ kéo dài chưa đầy 30 giây, cô đã thuyết phục được những người phỏng vấn rằng họ cần phải tuyển dụng cô. 
Bằng cách bắt đầu với hai chữ tại sao, Emily đã chạm thẳng vào trung tâm ra quyết định nằm trong hệ viện não của họ. Bằng cách thể hiện rằng cô là ai, chứ không chỉ nói về những việc mình có thể làm, cô đã hình thành được một mối liên hệ trực tiếp và chân thực. Tất cả chỉ cần có vậy. Trong thâm tâm, họ biết ngay rằng đây chính là người họ muốn đưa về đội ngũ của mình. Mọi việc cũng tương đối dễ dàng và đơn giản đối với Emily. Thay vì dành thời gian chuẩn bị những câu trả lời thông minh và khôn khéo cho hàng loạt các câu hỏi giả định của giám khảo, cô chỉ tập trung vào việc rèn luyện để bản thân thấy thật thoải mái khi chia sẻ về hai chữ tại sao của mình. Khi đối diện với hội đồng phỏng vấn, tất cả những gì cô cần làm là cất lên tiếng nói từ trái tim, tức là từ phần hệ viền trong não bộ, về những điều tạo nên động lực khiến cô muốn làm việc ở đó. Phần còn lại của cuộc phỏng vấn mang màu sắc một cuộc trao đổi thân tình hơn và tất cả các câu trả lời của cô đều góp phần khẳng định cho trực giác của hội đồng phỏng vấn. Sau đó, trước khi về tới nhà, điện thoại di động của cô đã đổ chuông. Người gọi là vị giám đốc nhân sự. Ông mời cô nhận vị trí công việc mới này. Các công cụ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Chẳng hạn, với một chiếc búa trong tay, Chúng ta có thể thực hiện một công việc đơn giản như treo bức tranh lên tường, nhưng cũng có thể xây nên cả một ngôi nhà. Phương pháp tại sao của chúng tôi cũng là một công cụ linh hoạt như vậy. Nó có nhiều ứng dụng ở những phạm vi rộng và hẹp khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng nó để tạo sự nổi bật cho mình trong một cuộc phỏng vấn hoặc truyền cảm hứng cho đội ngũ của mình. Một doanh nhân có thể sử dụng nó để định hướng cho mảng hoạt động mới hoặc cho toàn bộ tổ chức của mình. Một công ty có thể sử dụng nó để truyền cảm hứng cho chiến dịch marketing hoặc để biến đổi hoàn toàn nền văn hóa của tổ chức. Một cách khác để nghĩ về mô hình tại sao là hình dung nó giống một mảnh ghép trong trò chơi xếp hình. Khi bạn biết mảnh ghép của mình trông như thế nào, việc nhìn xem nó khớp vào vị trí nào sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Các quyết định có thể được đưa ra nhanh chóng hơn và với sự chắc chắn cao hơn. Khi người khác nhìn thấy mảnh ghép của bạn, Họ cũng có thể biết liệu nó có khớp với mảnh ghép của họ không. Nếu khớp, đó là khi bức tranh bắt đầu thành hình. Trong thế giới thực tế, điều đó giống như việc một đội ngũ tập hợp nhau lại để cùng thúc đẩy một tầm nhìn chung. Hoặc giống như những người đã quyết định tuyển dụng Emily, họ biết cần mời ai tham gia vào đội ngũ của mình. Có hai cách để gây dựng nên một sự nghiệp hoặc một công ty. Chúng ta có thể sống như một người gõ bàn phím mổ cò, Tìm kiếm các cơ hội hoặc khách hàng và hy vọng rằng sẽ có thứ gì đó kết nối với nhau. Hoặc chúng ta có thể sống với chủ đích, biết rõ mảnh ghép của mình trông như thế nào, hiểu rõ hai chữ tại sao và đi thẳng tới những vị trí phù hợp với bản thân. Tìm vị trí phù hợp Đó là giờ nghỉ giải lao của một nhóm các vị lãnh đạo cao cấp của một kênh truyền hình trong lúc họ đang thực hiện quy trình khám phá câu hỏi tại sao cho công ty mình. Trong lúc những người khác tìm đến khu bày đồ ăn nhẹ, giám đốc nhân sự Susan tiến về phía đồng nghiệp Jim. Tôi nghĩ chúng ta không nên tuyển dụng anh ta, cô nói. Vài tuần đây, Susan và Jim đang tranh cãi nhau về việc có nên tuyển một ứng viên vào một vị trí quan trọng trong công ty hay không. Họ đã tìm kiếm tương đối rộng rãi và rút gọn lại danh sách chỉ có một người duy nhất. Nhìn vào hồ sơ, Người đó dường như rất tuyệt vời. Anh đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra, nhưng vẫn có điều gì không đúng lắm. Trước đây tôi không biết vấn đề nằm ở đâu, Susan nói. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Jim hoàn thiện nốt dòng suy nghĩ của cô. Anh ta không tin tưởng vào điều chúng ta tin tưởng. Nhờ quy trình khám phá câu hỏi tại sao, cả Susan và Jim đều nhìn ra được vấn đề. Ứng viên họ đang cân nhắc đáp ứng tất cả các yêu cầu đặt ra. Nhưng anh thiếu mất một điều hết sức quan trọng. Anh không thể hỗ trợ cho hai chữ tại sao của họ. Vị trí anh ứng tuyển giữ một vai trò chủ chốt và nếu tiếp tục để trống vị trí này thêm vài tháng nữa thì chắc chắn công ty sẽ chịu nhiều thiệt hại. Nhưng họ đã ra quyết định ngay lúc đó, ngay tại bàn bày đồ ăn nhẹ trong giờ giải lao. Dù có phải chịu những tổn thất ngắn hạn, họ vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi gặp được người có đủ khả năng đảm đương trọng trách đó và phù hợp với công ty của họ. Rất dễ tuyển dụng một người nếu chỉ dựa trên hồ sơ lý lịch cá nhân của họ. Nhưng tìm người phù hợp với nền văn hóa của doanh nghiệp lại là cả một quá trình gian nan. 
lý do cho việc này rất dễ hiểu. Thông thường, chúng ta đăng tin tuyển dụng vì công ty có một công việc cần người làm. Chúng ta nhìn vào hồ sơ lý lịch cá nhân để xác định xem liệu ứng viên có những kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện công việc đó không. Nghĩa là chúng ta nhìn vào những dữ liệu thực tế. Dù theo chiều hướng tốt hơn hay xấu đi, việc tuyển dụng người phù hợp với nền văn hóa doanh nghiệp thường ít thiên về dữ liệu thực tế mà liên quan nhiều đến cảm nhận. Những vị lãnh đạo vô trách nhiệm sẽ bỏ qua cảm nhận đó, tức là trực giác của bản thân, trong khi những vị lãnh đạo tốt sẽ lắng nghe. Vấn đề nằm ở chỗ, dù sao đó vẫn chỉ là cảm nhận. Trong ví dụ về các vị lãnh đạo của kênh truyền hình nêu trên, trực giác của họ cho biết ứng viên đó không phù hợp với công ty của họ. Dù anh ta sở hữu những kỹ năng cần thiết, đúng với yêu cầu cho vị trí đó và cũng rất tài năng. Nhưng vì không diễn đạt được thành lời lý do họ cảm thấy ứng viên đó không phù hợp nên họ không thể dùng trực giác làm cơ sở ra quyết định được. Đây là chuyện vẫn thường xuyên xảy ra đối với hầu hết chúng ta. Khi tất cả các dấu hiệu đều nói đi duy chỉ có trực giác mách bảo bạn hãy dừng lại. Sở dĩ có hiện tượng này là vì chúng ta đang chuẩn bị đưa ra một quyết định đi lệch với các giá trị và niềm tin của bản thân. Ngay khi hai chữ tại sao của một công ty được diễn đạt thành lời, nền văn hóa trong công ty đó sẽ trở nên cụ thể và hữu hình hơn và họ có thể nhận thấy rõ quyết định nào là đúng đắn. Hai chữ tại sao tồn tại ở cả cấp độ vĩ mô lẫn vi mô. Mỗi công ty, phòng ban hay cá nhân đều có hai chữ tại sao riêng. Cơ hội là làm sao để bảo đảm rằng bạn tìm được đúng người làm việc ở đúng vị trí trong đúng công ty. Chúng tôi sẽ bàn thêm về ý tưởng này mà chúng tôi đặt tên là Tổ Tại Sao ở chương 4. Nếu kinh doanh là khoa học thuần túy thì sẽ rất tốt, nhưng thực tế không phải vậy. Trong khi một số khía cạnh trong doanh nghiệp có thể dự đoán được và dễ đo lường, ví dụ lợi nhuận, doanh thu và các khoản chi phí, thì phần lớn những khía cạnh khác lại không thể dự đoán, trừu tượng và khó đo lường, ví dụ tầm nhìn, nguồn cảm hứng, sự tin tưởng và tuyển dụng một người phù hợp với nền văn hóa của doanh nghiệp. Vấn đề không phải là chúng ta không hiểu giá trị của những thứ trừu tượng, vấn đề là chúng ta gặp khó khăn trong việc giải thích giá trị đó là gì. Đôi khi các giá trị trừu tượng bị bỏ qua bởi áp lực bên trong và bên ngoài, đòi hỏi phải đạt được chỉ tiêu doanh thu, lớn ác những mối lo lắng khác về tình trạng sức khỏe lâu dài của doanh nghiệp. Hoặc đôi khi những yếu tố trừu tượng bị bỏ qua bởi chúng ta không đủ khả năng để hiểu thấu đáo hoặc giải thích chúng. Chúng ta thiếu kiên nhẫn để nuôi dưỡng chúng hoặc không biết thước đo nào có thể đo lường chúng một cách chính xác. Nếu có trong tay các công cụ phù hợp để quản lý những yếu tố trừ tượng và vô hình, có lẽ chúng ta sẽ dành cho chúng nhiều sự chú ý hơn. Các công cụ giúp chúng ta theo dõi được số lượng hàng hóa tồn kho trong một doanh nghiệp, nhưng công cụ nào đo lường được khả năng phù hợp với nền văn hóa công ty của một ứng viên tiềm năng. Chúng ta có thể dễ dàng tính toán được lợi nhuận bằng cách lấy thu nhập trừ đi các khoản chi phí. Nhưng làm thế nào để đo lường được nỗ lực của đội ngũ lao động trong công ty? Chúng ta có thể biết lịch sử mua hàng của một vị khách, nhưng làm thế nào để biết được liệu họ có tin tưởng công ty hay không? Chính vì không có câu trả lời nào cho những câu hỏi này, mà trong quá trình tuyển dụng, rất nhiều công ty đặt tiêu chí kỹ năng lên trên tiêu chí phù hợp với nền văn hóa doanh nghiệp. Họ nói về nền văn hóa nhưng không biết làm thế nào để xây dựng được nó và không tạo dựng được những mối liên hệ sâu sắc, nhân văn với nhân viên và khách hàng. Phương pháp tại sao là một công cụ giúp mang lại sự rõ ràng cho những gì còn mông lung và khiến những thứ trừu tượng vô hình trở nên cụ thể, hữu hình. Khi được sử dụng hợp lý, nó có thể hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng phát triển các chiến lược và truyền thông rõ ràng hơn cả trong nội bộ lẫn bên ngoài. Phương pháp tại sao sẽ đặt ra một tầm nhìn giúp truyền cảm hứng cho mọi người. Phương pháp tại sao có thể hướng dẫn chúng ta hành động với chủ đích xuất phát từ chủ đích. Trong các chương sau, chúng tôi sẽ giải thích cách khám phá hai chữ tại sao của bạn và diễn đạt nó thành lời. Bạn vừa hoàn thành chương 1 để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos.
không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.